Добрый день, друзья! Сегодня отвечу на несколько ваших вопросов. Как я делаю и чем профилактические обработки орхидей, что выползает на яблочко или огурчик и какими я пользуюсь удобрениями. Друзья, подписчики и гости моего канала, я сейчас очень мало времени могу уделить ответам на ваши вопросы. Поэтому стараюсь взять такие самые объемные вопросы и ответить на них в видео. Не обижайтесь, если кому-то не ответила. Наступит лето, времени у меня появится значительно больше, и вы обязательно получите все ответы на ваши вопросы. Но ВКонтакте, в личку я стараюсь хотя бы раз в 2-3 дня ответить на все вопросы. А сегодня вопрос такой. Чем же я обрабатываю орхидеи и делаю ли я профилактические обработки? Да, раз в два месяца я обрабатываю орхидеи зимой, летом, осенью, весной, неважно когда, но я делаю обработки от вредителей. Конечно, самые мои нелюбимые вредители – это клещи. Но я заметила, когда я регулярно делаю эти обработки, то никаких других вредителей у меня не бывает. А вот когда пропускаю обработку или же принесу растение новое, и вдруг эта орхидея у меня не попала в профилактическую обработку, вот тогда бывают какие-то неприятности. Ну, например, трипсы. А когда все идет по плану, всегда все хорошо. Я раз или два раза в год стараюсь приобрести новые препараты и показать вам. Семочка, вот здесь препараты стоят, давай ты не будешь. И показать вам, какие новые препараты появились, чем можно обработать, чем нежелательно обрабатывать. Но каждый из вас выбирает тот препарат, ну, во-первых, который может приобрести. Во-вторых, на любой вкус и на любой кошелек. Мне очень нравятся, конечно же, японские препараты от клеща. Вот такие препараты. Все закрыто, поэтому семочка точно не получит дозу. Вот эти. Я вам их не раз показывала. И, конечно, самый простой препарат это биокил. Он действует и от клеща, и от трипса. И вот когда я профилактически все обрабатываю, никаких трипсов, никаких клещей, ничего нет. Кто-то из подписчиков мне писал, прекрасный препарат, Искра, еще бывает золотая искра. Вот один раз обработали, ничего нет. Прекрасно. Ищите тот препарат, который будет для вас и для ваших орхидей эффективен. Даже если вы заказываете через какой-то маркетплейс, интернет, всегда читайте, во-первых, что написано в инструкции. Вот даже если вы нашли на маркетплейсе, препарат, а инструкции там нет. Ищите в Гугле, ищите в Яндексе полную инструкцию применения этого препарата. Потому что у многих есть маленькие дети, животные. Самое главное – помочь орхидеям и не навредить ни себе, ни окружающим. Но я использую вот такой спектр препаратов. Не забудьте, что у каждого вредителя может выработаться резистентность к определенным препаратам. Поэтому лечение или профилактика может быть один. Ну, лечение, если вы взялись лечить э, растение, то одним препаратом, а не десятью сразу. Иначе вы выработаете резистентность у вредителя сразу к нескольким препаратам. И вы не сможете в следующий раз победить. Или вам надо будет искать препарат ну, новейший, 
нового поколения, а от клещей не так часто и много новых препаратов. Ну, это то, что касается вредителей. Да, обрабатываю, это обязательно. У нас очень жаркий регион, и самый главный вредитель в нашем регионе – это клещ. По крайней мере, для меня. Теперь, я как-то рассказывала, опять же, это к вредителям, я как-то рассказывала, что положите на грунт огурчик, Бывает, туда попадается трипс, но чаще всего на огурчик, на картошечку, на яблочко, на срез вот этот, который мы кладем в грунт, больше всего вы увидите там подур и, если есть, панцирные клещи. Но почвенных клещей очень много. Это может быть не только панцирный клещ, это может быть луковичный, цикламеновый клещ, да какой угодно. От клещей надо делать обработки, причем обработку грунта. Почвенные клещи могут выползать на листики, но они опять идут в грунт, потому что все питание и вся среда их обитания – это грунт. Ну, вот случайно они там поползали, поинтересовались орхидеей и опять уползли в грунт, потому что размножение, питание – все в грунте. Но чем они опасны? Тем, что вот все рассказывают всегда, когда начинает грунт разлагаться, это удобрение для орхидеи. Да, но это разложение. Но там могут появиться какие-то грибковые заболевания. И клещи на своих лапках будут разносить по орхидеи вот эти грибковые заболевания. Поэтому с клещами даже в грунте нужно бороться теми же препаратами от клещей. То есть поливать орхидею, замачивать грунт, горшок полностью. А вот подуры, как бы вы с ними ни боролись, ничего нет, сотый раз повторяю, в природе стерильного, вы их все равно не победите. Но они орхидеи не вредят. Они питаются разлагающейся органикой. Но вы можете, например, себе представить, чтобы все черви исчезли из почвы. Наверное, нет. Вот так же и подуры. На какое-то время вы с ними поборетесь, но они появятся обязательно снова. В меньшей или большей степени. Когда просушиваете грунт, и почвенные клещи, и подуры, они в сухом грунте. Погибают. Но, конечно, не надо высушивать грунт так, чтобы сама орхидея начала страдать из-за этого. Но регулярные просушки и поливы орхидеи уменьшают популяцию этих насекомых. Но даже в керамзите они есть. Я как-то делала года три назад эксперимент. Это было связано с цветением орхидей. Я Полила их, причем все орхидеи были 20 штук в керамзите, вылила всю воду, не оставила никаких мокрых пяток и уехала на 21 или 22 дня. Вот приехала, начала поливать орхидеи ни одной подуры. Но это слишком стрессовая ситуация для орхидеи, но я делала это для цветения. И орхидеи все прекрасно зацвели. Поэтому не стоит даже в керамзите 20 дней просушивать орхидеи, если это лето особенно, если вы не готовите их к цветению, тогда это не нужно делать. Поливайте так, как положено. То есть просушили горшок, дали возможность напиться корням. У каждого это разное время, разное количество дней. Между поливами. Теперь, чем же я удобряю свои орхидеи? Ну, вы прекрасно знаете, я уже целый год рассказываю про удобрение, или же, как позиционирует производитель, витамины аминосил. Огромный стеллаж посвящен этому удобрению. Плейлист, в котором 
все рассказано про это удобрение. Хорошо ли влияет это на орхидеи? Какие изменения я жду от орхидеи? От одних жду цветения, от других жду роста. Вот таким удобрением я поливаю мою многострадальную орхидею Арксрей. И об этой орхидеи я рассказываю ну, не так часто, но все эти рассказы собраны в плейлист «Реанимация Арксрей». Это единственная орхидея Арксрей, которая у меня, ну, можно сказать, растет. Находится на том большом стеллаже. Вот сейчас у нее появился новый корень, растет лист. Орхидея очень проблемная сама по себе. В горшке тоже есть корни. Я недавно ее поливала. Наконец-таки появились большие крупные корни. Мне очень хочется, чтобы эта орхидея нарастила зеленую массу. Поэтому я продолжаю поливать. Подожди. Сем, я тебя сейчас прогоню. Прогони. Все, Сема, плохо себя сегодня ведешь. Поэтому продолжаю поливать аминосилом, так как написано в инструкции. И недавно я вам показывала цветущие орхидеи на этом стеллаже. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Можете пройти посмотреть, как мои орхидеи цветут. Я там не обращала сильно внимания на цветение, но все-таки все показала, потому что там часть орхидей для того, чтобы она нарастила зеленую массу и корни, часть для цветения стоит. Там порядка 70 орхидей. Мне нравится, что происходит с орхидеями, которые я поливаю аминосилом. Но, опять же, как и препараты от вредителей, как и лечебные препараты, так и удобрения мы выбираем на свой вкус, на свой кошелек. И у меня много других удобрений, которые я тоже вам часто показываю. Тоже создан плейлист об удобрениях. Еще есть акварин, растворин, универсальные удобрения. Вот появились две новинки. И обе эти новинки содержат равное количество азота, фосфора и калия. Эти удобрения для роста орхидей. То есть ими нужно пользоваться, когда орхидея отцвела. То, что касается удобрения ЦИОН, это природные циолиты. Это мелкие-мелкие камешки. Они содержат и азот, и фосфор, и калий. Обязательно есть микроэлементы. Во-первых, это удобрение с пролонгированным действием. Но представляете, как камешек только во время полива будет отдавать микро- и макроэлементы цветам. И это удобрение должно находиться рядом с корнями. Помните, мы с вами разбирали действие гранулированного аминосила. Так вот это органическое удобрение. И оно очень сильное и действенное. То есть оно почти сразу рассыпается. Рассыпается в воде. Потому что гранулы это... Ну, как бы это сказать, выжимка из вот этого жидкого удобрения. То есть здесь спрессовано все. И эти гранулы оказывают очень сильное действие. Поэтому добавлять их нужно 3-4 гранулки на литровый горшок. И ни в коем случае не близко к корням, потому что сжигают корни. Сколько было неправильного применения этого удобрения. А это камни. Они не распадутся, они просто медленно будут отдавать вот то, что в них заложено. То есть, опять же, макро- и микроэлементы. И могут действовать 
года. Но очень медленно и в очень маленьких дозах. Но должны быть только рядом с корнями. Иначе действия не получите никакого. И еще, они настолько мелкие, что при поливах они будут опускаться все ниже и ниже и ниже в горшке. И если внизу нет корней, то действие его будет бесполезное. Это все будет уходить в воду и не очень сильно помогать орхидеям в росте. Помните, еще есть препарат циофлора. Так вот, на циофлоре, в описании к циофлоре, и серамис, производитель рекомендует все равно удобрять орхидеи любым комплексным удобрением. Выбирайте любое удобрение, которое вам нравится, подходит. Вы можете его приобрести. И обязательно используйте удобрение. Настоятельно вам не рекомендую удобрять только что купленные орхидеи, потому что вы не знаете, чем стимулировал производитель цветение этих орхидей. Вот когда орхидея цвела, тогда начинаете любым комплексным удобрением ее удобрять, даже если не успели ее пересадить. Вы можете поливать удобрением. С удобрением мы всегда чередуем поливы. Один полив с удобрением, следующий просто водой без удобрения. А домашние орхидеи, но ну, тут каждый сам себе режиссер. Кто-то не поливает орхидеи во время цветения, это правильно. Кто-то продолжает удобрять орхидеи только меньшей дозировкой. Кто-то такой же дозировкой, но все такие разные поливы с удобрением, так каждый экспериментирует на своих орхидеях. У кого-то получается так, у кого-то совершенно по-другому. Какие-то орхидеи, если их во время цветения удобрять, будут сбрасывать цветы или цвести меньше, а какие-то продолжат свое цветение. Есть еще удобрение монокалифосфат. Это удобрение применяется для цветения и перед цветением. И начинается полив этим удобрением только в сентябре, ну, если вы хотите получить зимнее цветение. А летом это удобрение не нужно применять к орхидеям. Нужно комплексное, равноценное удобрение. Вот здесь написано азот, фосфор, калий. Это для роста. Или аминосилка. И аминосилом можно тоже поливать летом. Но не забывайте никогда о том, что мы все живем в разных регионах. И если у вас жаркий регион, вот как Ростовская область, Краснодарский край, июнь, июль, орхидеи почти все заканчивают свое цветение. А в прохладных регионах, в средней полосе России, орхидеи могут свести круглый год. И орхидеям будет все равно, когда вы их будете поливать азотом. Но все равно летом предпочтительно поливать равноценным удобрением. Может, много наговорила, может, что-то непонятно. Задавайте вопросы. По мере моих возможностей я обязательно на них отвечу. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Совсем забыла вам сказать, какая же орхидея сегодня присутствовала на съемки. Я эту орхидею называю невеста. И я недавно показывала ее пересадку. Обещала показать, когда она полностью расцветет. Так и не определила ее название. И о ней есть такой интересный рассказ. Но не помню где. Попытаемся поискать, как я хотела ее купить и как я ее купила. Это было очень давно, в 2019 году. Да, найду. Я ее пересаживала из большой стеклянной рюмки. Найду видео и оставлю для того, чтобы вы посмотрели, сколько она у меня пережила разных посадок. И всегда прекрасно цветет. И я ее очень люблю.